ありがとう、美しいお嬢さんジン、座って一杯やらないかお前の分も注文しておいたぞあ,あ、さすがに少し気が緩みすぎではないだろうかクレイのことを心配しているのか大丈夫さ、アルベトがついているんだからなジン団長に来いよなんでお前たちがここにいるんだおや誰が来たかと思えば旅人にパイモンじゃないかアリスさんの言っていたサプライズとはこれのことだったんだな二人とも元気にしていただろうかまさかここで出会えるとはなひょっとしてここのやつらが口々に称賛していた世界を救った勇者ってのはお前たち二人のことだったのか全部が全部オイラたちの手柄ってわけじゃないけどなそれにどちらかというとオイラたちは勇者パーティーの一員だったんだほうそれでも大したことじゃないかやはり真に優れた騎士はどこへ行こうと栄誉の名を失わないようだあアリスさんから招待状をもらったんだ時間があればクレイを連れて童話の世界で休暇を取ってみないかという提案付きでね最初は「童話の世界」っていうのがどういう意味かピンとこなかったが今じゃその例えがぴったりだと思ってるここに着いた途端クレイが興奮してあちこち走り回るものだから心配していたんだがアルベドが「クレイの面倒は僕が見るから君たちは自由に過ごしていて大丈夫だ」と言ってくれてねせっかくの行為だ無下に断るわけにもいかないだろうだから俺はジンを連れてこの世界の酒場でゆっくりしているのさどうせこの機会にお酒を飲みたかっただけだろ<笑>せっかくの休暇だしっかり楽しまないとな確かにガイアの言うことももっともだ私もたまには肩の荷を下ろしてみるべきかもしれないでないとアリスさんの行為を無駄にしてしまうあそういえばお前何を頼んだんだもちろんこの酒場で一番マジリっ気のないものを一杯だでなきゃ異世界の風情を感じられないだろうんパイモンなんだその顔はいやいやなんでもないぞお前のそのモットーに感心してただけだからほら飲めようグイッとなふん<笑>ここは慎重に行った方が良さそうだなどれどれ色は悪くない味はうん<笑><笑>私はやめておこうだが飲まないと少しもったいないだろうか<笑>パイモンこういうことだったのかおおいらも一度引っかかったんだお前だけがやられたわけじゃないぞ<笑>そういえば招待されたのは俺たちだけじゃないようだぜさっきコレイを見かけたあっちの大きな木の方へ行っちまって。声をかけるタイミングがなかったがなベルウィンド王国の方かひひ、<笑>懐かしい友達がいっぱい来てるなんてまるでパーティーみたいだなじゃあ、オイラたちはコレイに挨拶しに行こうぜ
そうかあいつによろしく伝えておいてくれ君も良い旅を。ここのツリーハウスの構造は本当に変わってる忘れないうちにメモを取らないと帰ったら師匠にこれいい元気にしてたかうわっび,び,びっくりしたた旅人にパイモンお前たちも招待されてきたのか<笑>次はちゃんと招待されてきたいけどなコレイは何を見てたんだえっとここの森の構造と住んでる動物というより住民を観察してまとめてたところだなんとここのみんなは折り紙でできてるんだよおおさすがレンジャーだなでもここって魔法の世界だし参考になるかわからないけどあれあの大きな足跡の近くに前から家なんてあったっけあここに住んでるモモンガたちから聞いたんだけど小さな竜と傘をかぶった人が建てたらしいよチビドリンとカサッチだそいつらがどこに行ったか知らないか話によると。家を建てた後オルビット城の方へ行ったってえっ、ー、とオルビットで名前合ってるような合ってるぜえっ、ー、とこれいいその小さな竜のことを住民はどう思ってそうだったうーん改めて聞かれると確かにちょっと変な雰囲気だったかもそんな以前の誤解とか新しい仲間の受け入れとかそんなようなことを話してた気がする私はここに来て間もないからこの世界で何が起きたのかよく知らないけどみんな新しい家を建ててくれたことに感謝してたし歓迎会なんかもやるって言ってたよふうびっくりしたぜその様子だとちょっとずつこの森に溶け込んでいってるみたいだな少なくともいい一歩を踏み出せてるっぽいぞその小さな竜に用があるのかうんあいつはこの世界でできた新しい友達なんだえそうだったのかわあますますお前たちの物語が気になってきたいやダメダメそれはまた今度にしよう今は一刻も早くこの不思議な世界をたくさん見て回らなきゃひひ<笑>そう焦らなくても大丈夫だぞガイアみたいにのんびり楽しむのも悪くないからなあ,あそうだガイアが自分の代わりによろしく伝えてくれって言ってたぜガイアさんも来てるのかうんなら私も挨拶に行かないとあいつならきっと酔っ払うまで酒場にいるだろうし。いくら飲んでも酔わないやつだからいつ行っても大丈夫だと思うぜ<笑>お前の言う通りだなじゃあガイアさんに会いに行くのは後回しにしようじゃあオイラたちはそろそろオルビット城に行こうぜチビドリンたちがまだいるといいけどあそうそう最近スメールで面白いことがあったみたいだ師匠もなんだか忙しくしてるし。もし暇があれば見に行ってみたらどうだうんじゃあ時間を見つけてスメールに戻ってみるぜああまたな私の見間違いでしょうか信じられませんこんなことよっモナどうしたんだ部
つぶつ言ってるのが遠くまで聞こえたぜまた水裏の番に問題が起きたとこかおやあなたたちでしたか世界を救った英雄水裏の番は良好ですよ問題があるのは私の目の方かもしれませんこの女神像を見てくださいどうかしたのか別にどっかが欠けてるようにも見えないけどこれって予言の女神お前の師匠だろいいえ信じませんあのおばばはこんな見た目じゃありませんからい頃ああそういえばおばばが少女の頃に書いていた日記にありました当時あの人は流行に敏感だったとか確かに日記の描写と似ているかもしれませんこの話おばばに聞かれていないですよねなんだか背後から不気味な気配がするのですが本人の像の下であれこれ言うのは確かに良くないかもなでもモナは師匠の若い頃の姿を見たことがないのになんでこの像がおばばだって分かったんだここに来た時に水裏の番で占ってみたんです星空の投影が示した結果は非常に驚くべきものでしたなんとこのシムランカという世界の運命はテイワットを元にしているみたいなんです現実の運命の投影真の世界の巨像うんそうですねよりわかりやすく言うなら創造者は鏡や湖に映る姿の中にこの世界を想像したと理解すればいいでしょうなんか聞いてるだけですごいのが伝わってくるな観測を続けていくうちにここの術式がどんどん見覚えのあるものになっていきました明らかにおばばの手によるものですですがそれらは想像以上に複雑で今の私では解読するだけで精一杯でしてその後ある方に話を聞いたんです星と奇跡を司るだなんて全く隠す気ゼロですね自分の創作にすっかり酔いしれてしまっていますこれもあの日記のスタイルを彷彿させますあいえこの話はやめましょうそういえばモナ小さな竜を見なかったかオイラと同じくらいの大きさでちっちゃな翼をバタバタさせてるやつなんだけどかつて災いを起こしたあのものですねこの目で見たわけではありませんが少し前にオルビットに現れて皆に謝罪しこれまでの罪滅ぼしとして積み木鉱石と植物油をたくさん渡したと聞きました大半は謝罪を受け入れましたが今後の行動を見て判断する必要があるという方もいたそうですそっかどこに行けばあいつに会えるかわかるかちょっと待ってくださいねふむふむ彼は今砕けた海のあたりにいるようです周りには他にも人がいますねせっかくだしモナも一緒に行かないかい,いえ私は遠慮しておきます若い頃のおばばを知れるいい機会ですしあの人が敷いた星の奇跡をもう少し研究しておきたいのであなたたちは楽しんできてくださいなぜ気をつける必要があるんですそう言われると逆におっかなくなってきますじゃあ行くなまたなモナオズバルト・ラフナビネス答えなさい今この瞬間三千世界を見渡す断罪の目に映る光景は決して
虚構なのではないのねはい見間違いではありませんお嬢様ならば私も雄也浄土の王室の礼を持って二人に挨拶をしましょう先生の国の至高なる余流そしてその傍らに立つ傘をかぶりし従者よ誰が従者だってお嬢様は「こんにちはお二人にお会いできて嬉しいです」とおっしゃっていますこんにちは僕も会えて嬉しいよでもカサッチは僕の友達で従者じゃないんだふん<笑>わざわざ説明しなくたっていいカサッチチビドリーやっと見つけたぞおそれにフィッシュルたちまでここに来てたのかうふんユーちょうどの寄生を受けし異世界の旅人よ何時がこの星空のもとでこの公女と出会ったのは間違いなく運命の選択栄誉騎士のお兄ちゃんにパイモンちゃんふたりともひさしぶりだね。連れて一回りしたけど道中でたくさんの収穫があったよさすがはアリスさんの魔法だママすごいなクレイもおっきなお家を作りたいクレイのママってもしかして僕のお母さんの友達うんママが昔よく絵本を読んでくれたよチビドリンお兄ちゃんのママが書いたお話はすごく面白かったチビドリンお兄ちゃん<笑>ありがとうクレイカサッチクレイと遊んできてもいい好きにしたらいいアルベドお兄ちゃんアルベドお兄ちゃん行っておいであまり遠くには行かないようにね後で迎えに行くようん行こうチビドリンお兄ちゃんフィッシュのお姉ちゃんも来る<笑>この公女があなたたちの正体を受けてあげる喜びなさいたとえあなたたちが霧の中に隠れようとこの断罪の目は異様を見逃さないわお嬢様はみんなでかくれんぼをしようとおっしゃっていますお嬢様が鬼ですくれんぼ話を戻すけどカサッチさん君が言った予言というのはあの時 B が M にこう言ったのを聞いたんだそこまで固執するならお前に一つ秘密を教えてやろう R の子はいつの日か復活するよえあの星見の魔女がドラゴンスパインのドリンは復活するって言ったのかすべて記憶の中の光景だ間違ってても僕のせいにするなよなるほどここ最近のドラゴンスパインでの観測結果もその予言を裏付けているよ以前に比べてドリンの心臓の動きが徐々に活発になってきているんだ非常にゆっくりとだけどすでに傾向は現れ始めているそんなどうすればいいんださまざまな状況に対応するためにいくつかプランを用意しておこうもちろん最悪の場合も含めてね<笑>ルリンの過去を知っている身として事態が悪化するのは僕も望まないけど何事も入念な準備が必要だもし予言通り
プリンの心臓が元のように動き出したなら僕の望みとしてはその時復活するのは悪流ではなく僕の言いたいことがわかるねまあなんとなくはそのためにはカサッチさんその時が来たら君とシムランカのドゥリンの力を貸してほしいはあ僕が君がこのシムランカの世界でドゥリンを救ったのは偶然ではないと思うんだもし三女神の行いに意味があるのならロマンチックな解釈を除いてある大胆な仮説を立てられるつまり投影されたこの空の運命はあちら側にも影響を与えるかもしれないということだドラゴンスパインのドゥリンが復活する日が来たらチビドゥリンそしてその運命と交錯した君の助けが必要になるち面倒だね確かに容易なことじゃないアルベドお兄ちゃんあそこに小さな紙のボートがあったよお皿をふわふわ飛べるなクレイと一緒に見に行こうああすぐ行くよ僕の提案についてどうかもう一度検討してほしいカサッチさん<笑>カサッチただいまお何の話をしてたの何でもないおそうじゃあ僕たちも行こうみんな新しく作ったボートのところにいるよ分かったすぐに行く<笑>僕が他人のしょうもないことに気をもむようなやつに見えるかいボクの考えを勝手に想像するな行くぞを込めるためにねあはあドゥリンゴにしようえ僕の名前をおおチビドゥリンの物語がこの世界の外にこぎ出して新たな1ページを迎えられるようにって意味かうん思考なる余竜の尊き名をつけるなんて。あなたのセンスには脱帽するわドゥリンゴ<笑>じゃあそう呼ぼうありがとうカサッチあのカサッチ一つお願いがあるんだけど<笑>言ってごらん前にお母さんの友達が外に出てもいいって言ってたよね僕カサッチが住む世界を見てみたい見たらすぐ帰るからはだダメかないいんじゃないかシムランカの住民は外に出ていいんだしチビドゥリンを連れ回したって問題ないだろ外でも君のおもりをしろとじ自分のことは自分で守るからカサッチの言うことをちゃんと聞くし。絶対あちこち飛び回ったりしないだからはあ外に行ったところで君にあれこれ指示なんてしない来たければ勝手についてくればいいさはあ分かった外に出るならドリンゴに乗っていくのはどうだい命名後の初公開だ
新たな旅の門出にふさわしいだろうちびどりお兄ちゃんもう行っちゃうのじゃあいつかマンダに遊びに来てねクレーのお家までの道を書いてあげるから友と過ごす時間は長き夜の虹のごとく刹那に消えるものしかし夕夜浄土は再会の時のために高らかに音楽を奏でるでしょう我らは星の見守るもとで再会する運命にあるのだからお嬢様は私もあなたたちが家に来るのをいつでも大歓迎するわとおっしゃっていますうんこんなにたくさんの友達ができてとっても嬉しいよまったくいつまで話してるつもりだい行くなら早く乗ってくれありがとうみんな君たちからもらった祝福は僕にとってかけがえのないものでどんな童話よりも素敵で素晴らしかったよ今度は僕がみんなの願いを叶えてあげるから見てこい。
Come on.
のごとく。
ただ改心したいっちゅうんならおどけながら子供たちの前で鬼のふりして花火大会を盛り上げてくれたら見逃してやってもよいみやもうとっくに行っちゃったよ